హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కల్కి సైనిక్ అన్న ఓదా అకాడమీ మనం ఆల్రెడీ టెన్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం టుడే ఇంకో టెన్ క్వశ్చన్స్ని అంటే వీడియో ఎక్కువ అయిపోతే అప్లోడ్ అవ్వదని చెప్పాను మీకు అందుకనే ఇంకో టెన్ క్వశ్చన్స్ని ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది మనకి తెలిసిన పిల్లలు కానీ మనకి తెలిసిన పేరెంట్స్కి కానీ మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అప్పుడు ఎక్కువ అంటే కంటెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎక్కువ చెప్తున్నారు అనేది ప్రతి పేరెంట్కి తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీరు ఎక్కడ ఎంత దూరం ఉంది ఎంత దూరంలో ఉంటుంది ఓ చాలా దూరం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అనుకోమాకండి ఎక్కడ ఫెసిలిటీస్ బాగుంటే అక్కడికి మీ పిల్లల్ని పంపించండి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్కి మాత్రమే పంపించండి లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ అయితేనే పిల్లలకి సబ్జెక్టు అండ్ సీట్ కొట్టే క్యాబిలిటీ వస్తుంది తప్ప మీరు షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్లకి వెళ్తే కేవలం ఏదో ఒకటే మాత్రమే రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాన్న ఓకేనా అండ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మన సరౌండింగ్లో నూట యాభై గ్రామాల్లో మళ్ళీ చెప్తున్న నూట యాభై గ్రామాల్లో మనం మెయింటైన్ చేసే విధానం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ని ఒకసారి మీరు వచ్చి విజిట్ చేసి చూసి వెళ్ళినా పర్లేదు నాన్న ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇఫ్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద త్రీ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ దెన్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మిడిల్ నెంబర్ ఈజ్ అన్నాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి త్వరగా అర్థం కావు కాబట్టి ఇక్కడ మనం సమ్ ఆఫ్ ద త్రీ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ తీసుకుంటే ట్వంటీ వన్ వస్తుందా రాదు త్రీ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ మీనింగ్ మూడు వరస సంఖ్యల మొత్తం ఇరవై అయితే మధ్యలో సంఖ్య యొక్క వర్గం ఎంత అంటున్నాడు తెలుగులో క్లియర్ గా చెప్పాను ఓకేనా ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ వన్ అవుతుందా అవ్వదు సరే టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుందా అవ్వదు నెక్స్ట్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుందా అవ్వదు ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అవుతుందా అవ్వదు సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇది అవుతుంది నాన్న ఇలా ఏది అవుతుందో పిల్లలకి తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన పని ఒక నెంబర్ని త్రీ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకోవాలి ఇంకొకటి ఎక్స్ ప్లస్ అనుకోవాలి ఇంకొకటి ఎక్స్ ప్లస్ అనుకోవాలి ఇలా అనుకుంటే ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ థర్డ్ నెంబర్ ఇక్కడ నా ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని ఉంది కదా ఇప్పుడు వీటిని సమ్ అన్నాడు కాబట్టి యాడ్ చేయండి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ రైట్ ఎన్ని ఎక్స్లు ఉన్నాయి ఎక్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఎక్స్లు ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే మా త్రీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఇదే కదా సమ్ చేస్తే ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ వన్ వస్తుంది అన్నాడు అరే నాన్న క్లియర్ గా చూడండి త్రీని కూడా కామన్ తీయచ్చు కానీ మీరు చిన్నపిల్లలు త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే మైనస్ త్రీ అవుతుంది కన్నా త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత నాన్న ఎయిటీన్ అవుతుంది అప్పుడు మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై త్రీ అవుతుంది అంటే త్రీ ఎయిటీన్ లో సిక్స్ టైమ్స్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది రా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత కన్నా సిక్స్ వచ్చింది ఈ సిక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ అయితే అరే కన్నా క్లియర్ చూడండి ఎస్ వాల్యూ సిక్స్ అయితే మరి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది మరి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుందా సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ అవుతుంది మూడు వరస నెంబర్లలో మధ్యలో నెంబర్ ఎంత కన్నా సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత నాన్న ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి సార్ చిన్నపిల్లలకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అని అంటే వస్తాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఎందుకంటే వాడికి ఎగ్జామినర్ అనేవాడు ఎంతసేపుడికి కాంపిటీషన్ ఎలా తగ్గించాలా అని చూస్తాడు తప్ప ఎలా పెంచాలా అని చూడడం కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి ప్రేమ అయిన క్వశ్చనే కాబట్టి తీసుకోవటం జరిగింది ఓకేనా మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి చూద్దాం ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ త్రీ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్స్ దెన్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మిడిల్ నెంబర్ అన్నాడు అయిపోయింది ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మైనస్ ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇది చాలా మంది పిల్లలు బ్లెండర్ మిస్టేక్ చేస్తారు డిఫరెన్స్ అనగానే మైనస్ లో నుంచి 
ఒక నెంబర్లో నుంచి ఒక నెంబర్ని తీసివేస్తే సబ్ట్రాక్ చేస్తే అనే వాడుందా లేదు వాడు సబ్ట్రాక్షన్ అని లేదు అండ్ ఇక్కడ సెంటిగ్రేడ్ అని ఎక్కువగా వాడాడు అంటే నన్న ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థమవుతుంది మనకి నెంబర్ లైన్ గురించి మ్యాక్సిమం తెలిసే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను మైనస్ త్రీకి అను అండ్ ఫోర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూద్దాం ఈ మైనస్ త్రీ తర్వాత నెంబర్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ తర్వాత నెంబర్ మైనస్ వన్ తర్వాత జీరో తర్వాత వన్ తర్వాత టూ తర్వాత త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి అని అంటే కన్నా మీరు క్లియర్గా చూసుకున్నట్లయితే మైనస్ నాన్న చూడరా మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఈ రెండింటిని ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంత సెవెన్ సెవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి నాన్న ఎన్ని ఉంటాయి నాన్న సెవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి డిఫరెన్స్ అలా తీసుకుంటాము ఇలా తీసుకుంటావు ఇక్కడ నాన్న ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం సెవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆ పర్పస్ లో మాత్రమే చెక్ చేయాలి తప్ప డిఫరెన్స్ అనేది సెవెన్ నెంబర్స్ ఆ పర్పస్ లో మాత్రమే చెక్ చేయాలి తప్ప ఇంకో పర్పస్ లో కాదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్నా కాబట్టి దీని ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మైనస్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసి నాన్న నైన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టెన్ అండ్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత నాన్న ఫోర్టీన్ కదా సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ కాబట్టి వన్ ఫార్టీ ఇస్ ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ క్లియర్ క్లియర్ నాన్న మరి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ బాగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి నాన్న ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈసారి రెండు క్వశ్చన్లు వస్తాయి స్టేట్మెంట్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను స్టేట్మెంట్ నెంబర్ సిస్టమ్ లోనే ఎక్కువగా అడుగుతాడు ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి కాన్సెప్ట్ ఎవడైతే నేర్చుకున్నాడో వాడు పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ని చేయగలడు అరే ఏ నెంబర్ విత్ ఫోర్ ఆర్ మోర్ డిజిట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ అని అన్నాడు ఏ నెంబర్ విత్ ఫోర్ ఆర్ మోర్ డిజిట్స్ నన్న ఇక్కడ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ ఇఫ్ ద అన్నాడు అంటే ఏదైనా ఒక ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ నాన్న ఎనీ వన్ అది ఏ డిజిట్ నెంబరో తెలియదు మనకి ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్లో ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ అంట ఓకే లాస్ట్ డిజిట్ డిజిట్ నాన్న లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్తో అయితే అవుతుందా లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్తో అయితే అవుతుందా లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్తో అయితే అవుతుందా మీకు డివిజిబుల్ రూల్ తెలిస్తే చివరి మూడు అంకెలు ఎనిమిది చే భాగించబడితే అవి ఎనిమిది చే ఎగ్జాక్ట్ గా భాగించబడతాయి ఖచ్చితంగా నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి అది రూల్ నాన్న ఓకేనా అంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ ఎయిట్ తో డివిజిబుల్ అయితే అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ తో డివిజిబుల్ అవుతాయి అని అది డివిజిబిలిటీ రూల్ తెలిసిన పిల్లవాడు మాత్రమే పెట్టగలడు ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి ఇది రాంగ్ నాన్న రాంగ్ రాంగ్ ఈ క్లారిటీలో మనం స్టేట్మెంట్ ని చదవటం జరుగుతుంది అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న సిక్స్ ఫార్టీ అన్నాడు కదా సిక్స్ ఫార్టీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రైమ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో మనం చూద్దాం నాన్న సిక్స్ ఫార్టీ అన్నాడు సిక్స్ ఫార్టీ అరే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో ఏదో ఒకసారి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు మనం క్లియర్ గా చూద్దాం ఓకేనా టూ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిరా త్రీ టైమ్స్ సిక్స్ లో టూ టైమ్స్ అంటే త్రీ ట్వంటీ మళ్ళీ టూ టేబుల్ తీసుకుందాం టూ టేబుల్ దీంట్లో వన్ టైమ్ ట్వెల్వ్ ఎయిన్ టైమ్స్ ఏమీ లేకపోతే ట్వెల్వ్ ఉంటుంది కాబట్టి సిక్స్ టైమ్స్ నాన్న ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ నాన్న వన్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నాన్న టూ టేబుల్ అయిపోతుంది అనుకుందాం ఎయిటీ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ అయిపోద్ది అనుకుందాం ఫార్టీ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ అయిపోద్ది అనుకుందాం ట్వంటీ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ అయిపోద్దా అనుకున్నా టెన్ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ అయిపోద్దా అనుకున్నా ఫైవ్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఎన్ని టూస్ సెవెన్ టూస్ ఒక ఫైవ్ సెవెన్ టూస్ ఇదేదో పెద్దగా ఉంది ఇక్కడ చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ వన్ ఫైవ్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ద డెసిమల్ ఈక్వల్ అండ్ టు టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ద డెసిమల్ ఈక్వల్ అండ్ టు టూ అని అంటే నాన్న వన్ బై టెన్ అన్నాడు రా నాన్న చూడండి ఒకసారి 
वन बै टेन अंटे दीने रास्क ना जीरो पाइंट वन डिनामेटर वन जीरो नंबर अंत मीन टेन डेसीमल अने टेन अने टेन अटे आ फ्राक्षन डेसीमल कन्वर्टेट पाइंट तरह और नंबर उ दट लैवन बै हड्रेड ना लैवन बै हड्रेड अटे जीरो पाइंट वन वन नैक्स्ट त्रिबुल वन बै ना त्रिबुल वन बै हड्रेड त्रिबुल वन बै हड्रेड अटे हड्रेड थौज रईट थौज जीरो पाइंट वन 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 मूड डिजिटल उ दीने याड जीरो वन जीरो वन वन नैक्स्ट जीरो पाइंट वन 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 रईट क्लियर क्या वन अं वन प्लस वन टू वन 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 थ्री जीरो पाइंट थ्री टू वन जीरो पाइंट थ्री टू वन आपशन ये दट नैक्स्ट क्वेश्चन चेज इंटू डेसीमल फाम आफ थ्री बै एम लेना थ्री बै एसीमल फाम लार्चम अंत डिवीजन चयना काबी मन की कैंस थ्री लाइन पोदी जीरो जीरो पाइंट रईट एट थ्री जी फोर एट थ्री जी फोर अंत कदमा एट थ्री जी फोर पे एंतना सिक्स अंत सिक्टी उ एट सैवन जार फिफ्टी सिक्स एट सैवन जार फिफ्टी सिक्स आंसर वस्त जीरो पाइंट थ्री सैवन जीरो पाइंट थ्री सैवन इक जीरो पाइंट थ्री सैवन ले जीरो पाइंट थ्री सैवन जीरो पाइंट थ्री सैवन ले जीरो पाइंट थ्री सैवन फाइव फाइव टाइम्स कैंसल अभी चक्सको जीरो पाइंट थ्री सैवन फाइव नैक्स्ट वाट मस्ट बी ऐड टू टू पाइंट फोर सिक्स टू फोर टू गेट सिक्स पाइंट सैवन एट फाइव ना ना नंबर की टू पाइंट फोर सिक्स टू फोर की ए नंबर याडे सिक्स पाइंट सैवन एट फाइव वस्तु अना एमी लेना सप्रा चयी सिक्स पाइंट सैवन एट फाइव ली मैनस् टू पाइंट मैनस् टू पाइंट ई मीन मैनस् टू पाइंट फोर सिक्स टू फोर सप्रा चेयर मीरे सप्रा ची दीन आसर कामेंट रूप में इवं ना ओके क्वेश्चन कदा सप्रा चे प्रॉब्लम एमी ले नैक्स्ट वन ना इकडे सर की क्वेश्चन चाल इंपारटे क्वेश्चन एन क्वेश्चन इकड़ मिस्टेक् पड़े ना इधमे मन की इंपारटे अटे मैनस् इक बॉक्स बॉक्स उ मैनस् बै ट्वी सवल फाइव बै ट्वी सैवन रईट बॉक्स फ्राक्षन पड़ते फाइव बै ट्वी सैवन वस्तना ना ना इक मैं आपशन चुदा अरे टेन बै ट्वी सैवन टेन लोग टेन बै ट्वी सैवन अना ना टेन बै ट्वी सैवन ट्वी सैवन ट्वी सैवन एलसीएम ट्वी सैवन टेन लीस एंत टू रावाली का बट्टी इधर रईट मरी नैक्स्ट वन ए मैं नैक्स्ट वन लैवन बै ट्वी सैवन लैवन बै ट्वी सैवन लैवन बै ट्वी सैवन पड़ता ना लैवन लीस एंतना एग्जाक्ट ना थ्री वस्तु थ्री वस्तु काबी लैवन थ्री रादना लैवन लीस थ्री कदा इक फाइव उदा का बट्टी इधर राद अंड ट्वेलव ट्वेलव बै ट्वी सैवन ट्वेलव बै ट्वी सैवन अंत असल वस्तना रादना अगर क्लीयर का चूडना रा थर्टी बै ट्वी सैवन थर्टी बै ट्वी सैवन मैनस् एट बै ट्वी सैवन थर्टीन लीस एंतना फाइव फाइव बै ट्वी सैवन इधी क्लीयर का मन की अर्थम ना ओके ना क्लीयर का अर्थम नैक्स्ट वन वे सर की कना दीन आसर थर्टीन बै ट्वी सैवन इवी लाइक फ्राक्षन राना काबी लाइक फ्राक्षन सारी क्वेश्चन अड़ता काबी अड़ते इला क्वेश्चन इवच्छू अग्जापल क्वेश्चन इवटन जो नैक्स्ट क्वेश्चन फैन द ईक्वल फ्राक्षन आफ स बै एट ना सैवन बै एट हाविंग न्यूमनेटर नंबर का ना न्यूमनेटर एटेदम्मा न्यूमनेटर ईज ट्वी एट अना ईक्वल फ्राक्षन सैवन बै एट की ईक्वल फ्राक्षन ओके हाविंग ए न्यूमनेटर ईज ट्वी एट का न्यूमनेटर पर्फेक्ट उ ट्वी अरे न्यूमनेटर ट्वी एट उसे सैवन फोर जार अने कदा 
సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే ఎయిట్ ఫోర్ జార్ ఎంత అవుతుంది నాన్న థర్టీ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ కొనుక్కునే ప్రాసెస్ మీకు చెప్పాను అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వాడు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్టికులర్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ ఉండాలన్నారు కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ బై థర్టీ టూ ఎక్కడ ఉంది నాన్న ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై థర్టీ టూ ఉంది నాన్న ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మా టూ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ టూ బై త్రీ ఇక్కడ మీకు అర్థమయ్యే లెవెల్లోనే చెప్తాను నాన్న టూ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ టూ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ వన్ బై త్రీ మిమ్మల్ని నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లేదు రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ మోడల్స్లో చెప్పట్లేదు ఒకే మోడల్లో చెప్తున్నాను ఓకేనా ఫోర్ వన్ బై త్రీ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ నాన్న టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంత సెవెన్ సెవెన్ బై త్రీ మైనస్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ బై త్రీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కన్నా ప్లస్ ఫోర్ వన్ త్రీ జార్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఓకే ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అంత ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ బై త్రీ థర్టీన్ బై త్రీ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రతీదీ లైక్ ఫ్రాక్షనే కాబట్టి ఎల్సియం మొత్తం త్రీ అవుతుంది కన్నా అన్ని త్రీలే కాబట్టి సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్లస్ వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవాలి సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ అది కూడా వేస్తాను ఇప్పుడు డోంట్ వరీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎంతకన్నా సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ అంటే త్రీ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కన్నా ఎన్ టైమ్స్ అయినా ఫైవ్ టైమ్స్ ఇది కూడా లైక్ ఫ్రాక్షనే లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏదో సింపుల్గా ఇచ్చేస్తాడు అనుకో మాకన్నా ఇవి కూడా లైక్ ఫ్రాక్షనే లైక్ ఫ్రాక్షన్లోనే ఇచ్చాడు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లే లైక్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసి మనం ప్రాబ్లం చేయటం జరిగింది నాన్న కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఎవ్రీ డే అడిగే క్వశ్చన్స్ అంటే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ని మీరు కరెక్ట్గా ట్వంటీ డేస్ ఉన్నాయనుకుందాం ఈ ట్వంటీ డేస్లో ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ని మీరు చేస్తే ట్వంటీ 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 అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నా రోజుకి వంద నేర్చుకొని ఏమీ గుర్తుంచుకోవటం కంటే ఏమి గుర్తుంచుకుపోవటం కంటే డైలీ ఒక ట్వంటీ నేర్చుకొని గుర్తుంచుకోమంటున్నాను కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఆ ఇరవై ఎగ్జామ్లో వస్తే ఈ ఇరవైలో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ 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 వీడియో చూడాలి చూసి సార్ ఎలా చేస్తున్నారు ఏ పర్పస్లో చేస్తున్నారు ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా అడుగుతాడు అనేది మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు ఇదే ట్వంటీ పేపర్ ఎక్కువ వద్దు ఈ ట్వంటీ పేపర్స్ని మీరు చేయగలిగితే మ్యాథ్స్లో మిమ్మల్ని ఆపేది ఎవరో ఉంటుంది అండి కాబట్టి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫోకస్ చేయండి ఫోకస్ చేస్తే అయిపోతుంది కంపల్సరిగా మీది అయిపోతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఎవరికైతే ఉపయోగపడిద్దో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ కొత్తగా న్యూ జాయినర్స్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్